மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குள்ளக்கார் என்ற ஒரு ரகத்தை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் குள்ளக்கார் என்ற ஒரு பாரம்பரிய ரகம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் டெல்டா மாவட்டத்தில் வந்து விளைவிக்கிற ஒரு நிறைய பாரம்பரிய ர அரிசியில் இது ஒரு ரகமாக இருக்குது இது தான் குள்ளக்கார் என்ற ஒரு பாரம்பரிய அரிசி வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஒரு சமையலாக நம்ம பண்ண போகிறோம் பாரம்பரிய அரிசி அப்படின்னா என்னென்னு நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க நிறைய இடத்துல நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் பாரம்பரிய அரிசினா என்ன இது இதோடைய மகத்துவம் என்ன பாரம்பரியம்னா என்னன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க நேரத்தில் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பாரம்பரிய அரிசிகள் வந்து விளையப்பட்டிருக்கு அதில் குள்ளக்கார்ன்ற ஒரு அரிசி கைக்குத்தல் அரிசி சொல்லுவாங்க குள்ளக்கார் அரிசி இந்த மாதிரி ஒரு பாரம்பரிய அரிசியாக நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாரம்பரிய அரிசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மகத்துவம் நம்ம தெரியப்படுத்தணுன்னா இந்த குள்ளக்கார்ன்ற ரகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒபிசிட்டிக்காக இருக்கிற ஒரு ரகமாக வந்து வச்சுருக்காங்க இது மேலே இருக்கிற தோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுக்கப்படாமல் அப்படியே வந்து கைக்கூத்தல் அரிசியாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து நிறைய இயற்கை விவசாயிங்க வந்து விளைவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஏன் விளைவிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது இந்த ஃபைபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸி டைஜஷனுக்காகவும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாரம்பரிய ரகத்துலேயே இருக்குது இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பேச போகிறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நஞ்சில்லா உணவு என்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து கொண்டு வர போகிறோம் நம்ம இப்போ நம்ம இன்றைக்கி சமைக்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈஸியாக ஒரு குழந்தைங்களுக்கும் வந்து உணவாக கொடுக்கணும் பெரியவங்களுக்கும் உணவாக கொடுக்கணும் எல்லோரும் அக்செப்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு சத்தான ஆகாரமாக எடுக்கிறது தான் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து குள்ளக்கார் அவுள் குள்ளக்கார் அவுள் வச்சு ஒரு வடை பண்ண போகிறோம் இது நல்ல ஈஸி டைஜஷனு இதில் நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது நிறைய ஆன்டி ஆக்சிட் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது மேல் தோல் எடுக்காத ஒரு கைக்குத்தல் அரிசியாக நம்ம வந்து இதை பார்க்குறோம் இதை பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அரிசி வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் மணி மணியாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊற வைக்க வேண்டிய ஒரு அரிசி இந்த அரிசியை வந்து விளைவிக்கிறதுக்கு அந்த இயற்கை விவசாயிங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு மாதம் ஒரு ஒரு வருஷன்ற மாதிரி நிறைய நாள் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு தான் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா விலை வச்சு நம்மளுக்கு இந்த அருமையான ஒரு பொக்கிஷத்தை வந்து நம்மளுக்கு தராங்க இப்போது இந்த குள்ளக்கார அவுள் வந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் இதை நல்லா ஊற வச்சுருக்கணும் இந்த குள்ளக்கார அவுளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது வடை மட்டும் பண்ண போகிறோம் வடை செய்யலைனாலும் நீங்கள் உப்புமா இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலே வந்து தேங்காய் நாட்டு சக்கரை போட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸும் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம வடை செய்கிறத போகிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் ஊற வச்சாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு அப்படியே உதிரி உதிரியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஊற வச்சதை எடுத்துக்கணும் நல்லா தண்ணி இல்லாமல் கடலை பருப்பு ஊற வச்சுருக்கோம் அதை மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிட்டு இந்த பதத்துக்கு வந்துடும் இதை இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த அவுள் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கைக்குத்தல் அரிசியில் அவுள் பண்ணுறது அவ்வளோ சத்தான ஒரு ஒரு விஷயம் ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகும் குழந்தைங்கலேருந்து அறுபது வயசுலேருந்து இல்லை நூறு வயசு இருக்கிறவங்க கூட சாப்பிடலாம் ஈஸியாக டை இப்போ நிறைய பேருக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது நாங்கள் வந்து அரிசி சாப்பிட மாட்டோன்றவங்க இந்த கைக்குத்தல் அரிசி இந்த அவுள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகிறது அழகாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த அவுளை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இது கூட புதினா பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை வெங்காயம் நீங்கள் வடைக்கு என்ன போடுறீங்களோ அதே தான் ஆனால் என்னென்ன நம்ம வந்து அவுள் போட்டிருக்கோம் இதையே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பெரியவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் சோம்பு சோம்பு பிடிக்காதவங்களுக்கு சோம்பு போட தேவையில்லை இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கலாம்
தேவையான அளவு உப்பு பசங்களுக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொடுக்குறோம் அதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்யும் போது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டாக்டர் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்குலாம் அயன் சத்து இல்லை கால்சியம் இல்லை நீங்கள் வந்து கால்சியம் சிரப் கொடுங்க டேப்லெட் கொடுங்க இந்த மாதிரி இப்போ டாக்டர்ஸ் வீட்டுக்கு போனாலே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அயனுக்கு ஒரு டேப்லெட் கொடுத்துட்றாங்க சிரப் கொடுத்துட்றாங்க கால்சியமுக்கு ஒரு சிரப் கொடுத்துட்றாங்க எல்லா கால்சியம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தோல் நீக்கப்படாத விஷயத்தில் தான் இருக்குது க கைக்குத்தல் அரிசி மட்டும் இல்லை பச்சை பருப்பு கருப்புழுந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இருக்குது கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இதில் வந்து அரிசின்றதால் அது அவனுடைய டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கொஞ்சம் காட்டம் இருக்கணும் அதனால் கரம் மசாலா இல்லை மிளகாத்தூள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் என்ன ஊற்றிக்கிட்டோம் வட பதத்துக்கு பாருங்க நம்ம அவுல் போட்டால் மாதிரியே தெரியல அவளும் சாதமும் ஒரே கண்டென்ட் தான் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே இது தான் சாதத்துக்கு கைக்குத்தல் அரிசியில் சாதத்துக்கு பண்ணாலும் அவுல் பண்ணாலும் ஒரே மாதிரி தான் வட மாதிரி நீங்கள் போட்டு சின்ன சின்னதாக வடை மாதிரி போட்டு நீங்கள் அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஸ்கூல் இப்போ ஸ்கூல் டைம்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ்லாம் வந்து டீச்சர்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கைக்குத்தல் அரிசி அவுல் மூலயமா நீங்கள் வந்து ஒரு வடை ரெண்டு வடை இல்லை மார்னிங் ரெண்டு வடை சாப்பிட்டுட்டு போனாலும் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸாக நல்ல ப்ரோட்டீனான ஒரு சன்னா டாலில் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கைக்கூத்தல் அரிசியில் நம்ம வடை செஞ்சு கொடுக்குறதுல குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான உணவை நம்ம கொடுக்கலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்மளுடைய இயற்கை விவசாயிங்க வந்து எவ்வளோ அழகாக ஒவ்வொரு அரிசியும் பாரம்பரிய ரகத்தை வந்து மறக்கக்கூடாதுன்றதால் இந்த மாதிரி பாரம்பரிய அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லாங் டைம் பீரியடாக வந்து கொண்டு போகிறாங்க பாருங்கள் அதாவது ஒட்டு ரகம் ஒட்டு ரகம்ன்ற ஒரு அரிசி வந்து மூணு மாத பயிர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷ பயிர் ஆறு மாத பயிர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மண்டலம் வரைக்கும் அவங்க வந்து கொண்டு போகணும் ஸோ எவ்வளோ நாள் வந்து நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்காக அவங்க வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கலாம் நீங்கள் கூடிய முட்டும் இயற்கை விவசாயத்தில் விளையிற ஒவ்வொரு பொருளையும் வாங்கி சாப்பிடணும் நம்மளோட பாரம்பரிய ரகத்தை வந்து உண்மையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மதிக்கணும் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு அரிசி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து மறந்து போயிட்டே இருக்குது நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அழிஞ்சு போயிட்டு இருக்குது இப்போ ஒட்டு ரகம்ன்ற அரிசி அதாவது பார்த்திங்கன்னா மூணு மாத பயிர் தான் வந்து நம்ம வந்து இப்போ உணவாக சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் கடையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை அரிசியை தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் நல்லா பாலிஷ் பண்ண அரிசி ஒட்டு ரகமாக தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் பாரம்பரிய ரகத்தை நம்ம வந்து மீட்டு எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப இப்போ வந்து முக்கியத்துவமானது ரொம்பவே ஸ்லோ ஃப்ரேம்லேயும் வச்சிடக்கூடாது ஸ்லோ ஃப்ரேமில் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் மீடியம் ஃப்ரேம் கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடாகிட்ட பிறகு நீங்கள் வச்சா தான் அந்த பருப்பு வடை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அவுல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திரிஞ்சு போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடாகிட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து போட்டிங்கன்னா அது அப்படியே நிற்கும் இப்போ எல்லோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வடைகள் வாழைப்பூ வடை இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி இருக்குது இப்போ அவுல்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரிசியை தான் குறிக்குது இப்போ இயற்கை விவசாயிங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுள் அவுள்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மதிப்பு கூட்டலாக இருக்குது அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த நெல்லோடு அந்த வந்து அவுள் மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வந்து இப்போ வந்து நம்ம வெளிநாட்டிலலாம் வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஃப்ளேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அதே தான் அவுள்ன்றது வந்து ஒரு ஃப்ளேக்ஸ் ஆனால் அரிசி நம்மளுடைய பாரம்பரிய அரிசியில் வந்து ஒரு ஃப்ளேக்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுள் இப்போ வடை நல்லா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சுவையான அவுள் வடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கைக்குத்தல் அரிசி குள்ளக்காரில் இருந்து 
ஒரு அவுள் வடை நம்ம செஞ்சிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இயற்கை விவசாயிங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு அரிசியை விளைவிக்கிறாங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கஞ்சாகவோ சாப்பாடாகவோ இல்லை அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்டாங்க இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டு நம்மளோட ஜெனரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கிறது எல்லாருக்குமே நல்லதாக இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் இன்றைக்கி தென்னாட்டு சமையலில் நம்மளோட பாரம்பரிய ரகமான குள்ளக்காரன்ற ஒரு அரிசியில் அவளில் வடை செஞ்சுருக்கோம் நம்மளோட மறந்து போன பாரம்பரிய அரிசிகளை வந்து நம்மளோட இயற்கை விவசாயிகள் எவ்வளோ ஒரு ஒரு உணர்வு பூர்வமான பேச்சுகளெல்லாம் வச்சு அவங்க பேசுகிறத கேட்டிருப்பாங்க இந்த அரிசிகளை நம்மளோட தமிழ்நாடு முழுக்க மட்டும் இல்லை உலகம் முழுக்க வந்து வாங்கி சாப்பிட்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து இந்த மறக்கப்பட்ட பாரம்பரிய அரிசிகளை வந்து மீட்டெடுத்து நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு நம்மளுடைய சந்ததிகளுக்கு நம்ம கொடுக்கறது வந்து நம்மளுடைய முக்கியத்துவமாக இருக்குது கண்டிப்பாக இதை சாப்பிடுங்க வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாகவும் இருக்கும் மீண்டும் ஒரு மறக்கப்பட்ட பாரம்பரிய அரிசி வகைகளை நம்ம பார்ப்போம் ஒரு புது ரெசிப்பியாக நன்றி வணக்கம்